நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய பொது வீடியோவில் அதாவது யூடியூப்பில் நம்ம போடுகின்ற பொது வீடியோக்களில் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து மேஷம் ரிஷபம் மிதுன் மிதுனத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் என்ன பலனை செய்யும் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம போட போகிறது கடகத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள் என்ன பலனை செய்யும் அதற்கு முன்பாக கடகராசி இந்த கடகராசி எப்படிப்பட்ட ஒரு ராசி எப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யும் கடகத்தினுடைய தனித்தன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்றது ஒரு பொதுவான ஒன்று சரி கடகம் வந்து ஒன்று முதல் பனிரெண்டு ராசிகள் இருக்கு இல்லையா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா ஒன்னுலேருந்து ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வந்துட்டாலே எது ஒன்று எது பனிரெண்டு பனிரெண்டு ராசிகளும் சமமானவைன்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்திற்கு சென்ற முறை சொல்லியிருந்தேன் வருடத்தில் பனிரெண்டு பௌர்ணமிகள் வந்தால் கூட இந்த பனிரெண்டு பௌர்ணமியில் ஏதேனும் ஒன்று முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் பனிரெண்டாவது கடை நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ராசி முதல் நிலைமையில் இருக்கணும் இல்லையா கடகராசி தான் வந்து முதன்மை ராசின்னு சொல்லப்படுகிறது அனைத்து பனிரெண்டு ராசிகளிலும் மேஷம் ரிஷபம் மிதனம் கடகம் முதல் மீனம் வரையிலான பனிரெண்டு ராசிகளில் கடகராசியே முதன்மையான ராசி என்று சொல்லப்படுகிறது அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு நுணுக்கத்தை சொல்கிறேன் அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு உயர்நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகு ஏற்படுகின்ற ஒரு புரிதல்கள் இதை நீங்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பனிரெண்டு ராசிகளில் கடகம் மட்டுமே தனித்தன்மையானது ஏற்கனவே நான் பேசும்போது ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தேன் ராசிகள் பனிரெண்டு ராசிகள் சரம் சிரம் உபயம் என்ற மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல சரம் உயர்வான ராசி மூன்றுல சரம் மிக உயர்வான ராசி இரண்டாம் நிலையான ராசி ஸ்திர ராசி மூன்றாம் நிலையான ராசி உபய ராசி எல்லா வகையிலையும் ஒரு இது இருக்கு எல்லாவற்றிலும் லக்னம் ராசிகள் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையான அமைப்புகளில் ஒருத்தன் பிறக்கும் போது பேரரசனாகிறார் அரசனாகிறான் உலகமே அவனை போற்றுகிறது சரி அப்ப இந்த சரராசியில பிறக்கிறவர்கள் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா தலைவர்களாக ஒரு லெஜண்டுகளாக ஒரு உலகத்தை திசை திருப்பியவர்களாக அதிகாரம் மிக்கவர்களாக சேவை மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக சிம்மத்தைப் போலவே ஆளுமை தன்மை உள்ள உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அப்ப பனிரெண்டு ராசிகளில் சரம் இது கடகம் மட்டும் உயர்வானது முதன்மையானதுன்னு சொல்ல போனா ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பனிரெண்டு ராசிகளில் சரராசிகள் மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் ஆகிய நான்கு ராசிகள் முதன்மையானவை காலபுருஷனின் கேந்திர வீடுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய காலபுருஷனின் கேந்திர வீடுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் காலபுருஷனுக்கு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தாம் வீடுகளாகிய இந்த நான்கிலும் முதன்மையானது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கடகராசி தான் இந்த மகர இந்த சரராசியில நான்கிலும் ஏன் அது வந்து இதுன்னா ஒண்ணு ஏன் என்றால் மற்ற மூன்று ராசிகளுக்கும் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள மற்ற மூன்று ராசிகளுக்கும் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் அதிபத அதிபதிகளாக வருவார்கள் கடகத்திற்கு மட்டுமே ஒரே ஆதிபத்தியத்தை கொண்ட ஒரு கிரகமான சந்திரன் வருவார் அதாவது மேஷத்திற்கு அதிபதியான செவ்வாய் அவருடைய எட்டாம் வீடான இன்னொரு ஸ்திர வீடான விருச்சிகத்துக்கும் அதிபதி அப்ப என்ன பண்ணுவாரு மேஷ லக்னத்திலே நீங்க பிறந்திருந்தால் கூட அவர் எட்டாம் வீட்டையே பலனை செய்கின்ற ஒரு அவரே கெடுக்கின்ற கிரகமாகவும் மாறுவார் அடுத்ததான துலாம் ராசியில ஒருத்தர் பிறந்திருந்தா அந்த துலாம் லக்னத்துல பிறந்திருந்தா அந்த துலாமின் அதிபதியான சுக்கரன் எட்டாம் வீட்டிற்கு அதிபதியாகி அவரே லக்னாதிபதியே கெடுக்கின்ற நிலைமையில வருவார் இன்னொரு சரராசியான மகரத்தில் பிறக்கின்ற ஒருவருக்கு இரண்டாம் அதிபதியாக மாரகாதிபதியாக தன்னைத்தானே கொண்டு கொள்ளக்கூடிய சனியாக இரண்டாவது இன்னொரு வீட்டிற்கு அதிபதியாக சனியே லக்னாதிபதியே வருவார் ஆனால் இந்த நிலைமைகள் எதுவுமே இல்லாமல் சர வீடுகளிலேயே ஒரே ஒரு லக்னாதிபதி என்கின்ற சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத தூய ஆதிபத்தியத்தை கொண்ட அதனை விட மேலாக அஷ்டமாதிபத்திய தோஷம் என்கின்றவைகள் இல்லாத ஒரு ஒளி கிரகத்தின் சர வீடு என்பதால் பனிரெண்டு ராசிகளிலும் கடகராசி மிக உயர்வான ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒரு அபிப்பிராயங்க அபிப்பிராயம் இல்லை இதுதான் உண்மை பனிரெண்டு ராசிகளில் ராசிகளில் உயர்வான ராசி கடகம் ஏனென்றால் அது சரராசி 
ஒரு ஆதிபத்தியத்தை மட்டுமே கொண்ட சந்திரனின் ராசி சந்திரன் நமக்கு அனைவருக்கும் தாய் என்பதால் தாயின் ராசி இந்த ராசி நாதனாகிய சந்திரன் பிற வீடுகளை பகைவர்கள் என்று கொள்ளாததால் எந்த வீட்டையுமே பகையாக கொள்ளாத ஒரு ராசிநாதனை கொண்ட ஒரு ராசி ஆகவே சர வீடுகளில் முதன்மை பனிரெண்டு வீடுகளில் முதன்மையாகிய கடகத்தில் எந்த கிரகம் இருந்தால் என்ன பலன்கள் இப்ப கடகத்துடைய சிறப்பு சட்டனா அடுத்து இரண்டாவது கடகம் சரராசி வந்துட்டீங்களா கடகம் சரராசி இந்த ஆண் பெண் ராசி தத்துவங்கள் அப்படியே வந்துருங்க எப்பவுமே மேஷம் ஆண் ரிஷபம் பெண் மிதுனம் ஆண்னா கடகம் பெண் அம்மா என்பவள் பெண்ணா தானே இருக்க முடியும் அப்ப கடகம் பெண் வீடு அதுல அப்படியே டக்கு 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 தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தாய் வீடு கடகம் பெண் வீடு இரட்டை படை ஒற்றை படை இந்த அமைப்புகளையும் பார்த்தோம்னா இரட்டை படை வீடு இரட்டை படை வீடு நீர் ராசி கடகம் தான் நீர் அப்ப சர நீர் இந்த நீரின் தத்துவம் என்ன மேஷம் ஏற்கனவே சொன்ன மேஷம் ஒரு காற்று ராசி நில ராசி காற்று ராசி தத்துவத்தையும் அடிக்கடி சொல்லிட்டு வரேன் மிதனம் ஏற்கனவே சொன்னேன் காற்று ராசின்னு சொன்னேன் மிதனம் துலாம் கடகம் மிதனம் துலாம் கும்பம் மூன்றும் காசு காற்று ராசிகள் அதே போலவே இது வந்து நீர் ராசி கடகம் நீர் ராசி இந்த கடகத்துல வந்து சீக்கிரமான கிரகம் சந்திரன் ரெண்டே கால் நாளுக்குள்ள ஒரு இடம் மாறி ரெண்டே கால் நாளுக்கு ஒரு முறை ஒரு இடத்த விட்டு ஓடி போய்கிட்டே கிரகம் சீக்கிரமா ஓடுற தண்ணி எங்க இருக்கும் ஆத்துல தான் நிலைத்து நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்ற நீர் எங்கே இருக்கும் ஆற்றில் ஆற்றில் இருக்கும் ஒரு ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா பரவலாக சந்திரன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லையா ஆகவே சரராசி எப்போதும் இயங்கி கொண்டே இருக்கக்கூடிய சரராசி ஆற்றை குறிப்பது இந்த ஆற்றுல நண்டு கண்டு நீர்வாழ்வு உயிரினங்கள் எல்லாமே கடகத்தினுடைய இதே வந்து நண்டு தான் இன்னொன்று கடகத்தின் அதிபதியாகிய சந்திரன் தாய்மை பண்பு உள்ளவர் ஆகவே இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் சுயநலமின்றி அந்த இந்த கடக வீடு பாதிக்காமல் இருக்கும் நிலையில் நான் சொல்ற பலம் எப்ப மாறும் கடகம் பாதிக்கப்படும் போது மாறும் கடகம் எப்போது பாதிக்கப்படும் செவ்வாய் சனி ராகு இருந்தால் பாதிக்கப்படும் செவ்வாய் இங்கே நீச்சம் சனி இங்கே ஆகாத அட்டமாதி விதிகிறாங்க அவர் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டு கிரகம் ராகு எப்போதுமே இருள் கிரகம் ஆக சனி செவ்வாய் ராகு இந்த மூன்று கிரகங்கள் இல்லை கடகத்தில் இல்லாமல் இருந்து சுப கிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டால் அவர் தாய்மை பண்பு உள்ளவராக இருப்பார் கடகராசியில் அப்போ கடக வீட்டில் ராசின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா குழம்புவீங்க கடக வீடுன்னே சொல்கிறேன் கடக வீடுன்னு சொன்னபோது நீங்கள் லக்னம் ராசிக்கு இரண்டுத்திற்கும் பொதுவாகத்தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கடக வீடு நீர் ராசி ஸ்திர ராசி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நிறை குறிப்பது இன்னொன்று இது இதில் வேற இப்படியே வந்துடணும் கடகம் ஓடிக்கொண்டு மூன்று வீடுகள் நீர் ராசியாக சொல்லப்படுகிறது கடகம் விருச்சிகம் மீனம் இந்த மூன்றும் ஒரு திரிகோணம்னு சொல்லுவேன் சர நீர் ராசி கடகம் ஸ்திர நீர் ராசி விருச்சிகம் உபய மீன் நீர் ராசி இது என்னது மீனம் சரி அப்போ வந்து இதில் இதில் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன சரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது இயங்கி கொண்டே இருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் அப்ப நீர் இயங்கி கொண்டே இருப்பது ஆறு நிலைத்தது ஸ்திரம் சொன்னேன் அப்ப நிலைத்த நீராக இருப்பது எது எங்க தண்ணி இயங்காமல் இருக்கிறது கிணத்துல ஓடாமல் இருக்கு ஏரி குளத்துல ஓடாமல் இருக்கிறது கரைகளுக்கு உட்பட்ட நீர் ஒரு இடத்தை விட்டு ஓடாத நீர் நிலைத்த நீர் எதற்கு எங்க இருக்குது ஏரி கம்மா கிராமங்கள்ல கம்மான்னு சொல்லுவோம் இங்க நகரத்துல ஏரின்னு சொல்றோம் கம்மாய் குளம் ஏரி கிணறு ஒரு ஒரு இடத்திற்குள்ளே பக்கெட்டுக்குள்ள அடங்கின தங்கிய தண்ணி கூட விருச்சிக ராசியை தான் குறிக்கும் அந்த பக்கெட்டுக்குள்ள இடங்கி அடங்கி இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து எங்கேயாவது ஓட விட்டுட்டீங்கன்னா அது கடகத்தை குறிக்கும் சரி ஓடிக்கொண்டும் நிலைத்து கொண்டும் இருக்கின்ற இயங்கி கொண்டும் நிலைத்து கொண்டும் இருக்கின்றன்னு உபயம்னு சொல்றீங்களே அப்ப மீனம் எதை குறிக்கும் கடலை குறிக்கும் கடலில் தண்ணீர் இயங்கி கொண்டும் இருக்கிறது நிலைத்தும் இருக்கிறது கடல்ல நீரோட்டம் இருக்கிறவங்க கடலை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு தெரியும் கடலில் கடலுக்குள்ளும் ஆறுகள் ஓடுகின்றன ஒரு நீரோட்டம் போல இருக்கின்றன ஆகவே இயங்கி கொண்டு இயங்கி கொண்டும் ஒரே இடத்துல நின்று கொண்டும் இருக்கின்ற நீரை குறிக்கின்ற உபயராசி மீனம் ஆகவே இதுல தான் இந்த வெளிநாட்டுக்கு போவானா கடல் தாண்டுவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு பனி ரெண்டாம் சுபத்துவ விதிகள்லாம் சொல்றேன் இல்லையா இது போன்ற சில நேரங்களில் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணும் போது எப்படி சொல்றோம் நீ இப்படி இருப்ப அப்படி இருப்ப இப்படி இருப்பான்னு சொல்றேன் இல்லையா எப்பொழுது இந்த சர ஸ்திர உபய ஏன் வீடுகள் ராசி வீடுகள் இப்படிப்பட்ட நிலையில் அவை அமைக்கப்பட்டன ராசி வீடுகளுடைய உண்மை தத்துவம் என்ன ராசி வீடுகளுடைய உண்மையான தத்துவம் குணம் என்ன அதனுடைய இயக்கங்கள் என்ன இவைகள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் இப்ப இந்த இப்ப இந்த சரணி சில நேரம் சொன்ன பாருங்க ஆறு தாண்டுவானா கடல் தாண்டுவானான்றதுக்கு சில விதிகள் இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா இதெல்லாம் உயர்நிலை வகுப்புல கண்டிப்பா சொல்லுவேன் ஆறு தாண்டுவானா கடல் தாண்டுவானா அப்படின்றதுனா இதை வச்சு தான் சொல்றேன் காற்று நீரில் பிறந்த கடகம் வீட்டோடு தொடர்பு கொண்ட கிரகத்தோடு தசை நடக்கிறதா அல்லது இந்த நபர் இதை இதில் பிறந்திருக்கிறாரா 
விருச்சிக நீரோடு பிறந்திருக்கிறாரா இதில் பிறந்திருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத வச்சுத்தான் உங்களுக்கு பலன்கள் அன்றைய கோச்சார நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு தான் ஆறு தாண்டு வானா ஆறு தாண்டு தான் இவன் வெளி மாநிலம் போகிறான் கடல் தாண்டு வானா வெளி நாடு போகிறான்னு சொல்கிறோம் ஆகவே கடகத்தை கடகத்து இன்னொரு பொதுவாக நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் கடகத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள் வெளிநாடு போக வைக்கும் நீரை தாண்ட வைக்கும் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படி ஒரு விதி சொல்லப்பட்டது அந்த காலத்தில் இந்தியா ஒரு நாடாக இல்லை ஐம்பத்தாறு தேசங்களாக பிரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது நம்முடைய பாரத தேசம் ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் தமிழ்நாடே மூணு நாடாக இருந்தது சேர சோழ பாண்டிய நாடாக இருந்தது ஒரு மாபெரும் ஆறை சோழ நாட்டுக்கு வரணும்னா காவிரி ஆற தாண்டமும் இதுக்கு வரணும்னா மா பாண்டிய நாட்டுக்கு போகணும்னா வைகை ஆற தாண்டமும் அங்கே சாளுக்கிய தேசத்துக்கு போகணும்னா காவிரியோ நர்மதா துங்கபத்ரா இது போன்ற நாடுகளை தத்தி போன்ற நதிகளை தாண்ட வேண்டிய வடக்க போகணும் இந்த பிரதேசத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கங்கையை தாண்ட வேண்டிய அவசியங்கள் நடந்தது இல்லையா அதை போல சில விதிகளுக்காக சொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரியான ஒரு நீர் தாண்டுகின்ற விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு தேசத்தை வந்து நம்ம குறிக்கும் போது அது பல விதமான இதுகளை ஆராய்ந்து பார்த்து தான் அந்த கிழக்கு மேற்கு அந்த தசைகள் எல்லாத்தையுமே சொல்லணும் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த அமைப்பின்படி கடகம் பத்து நிமிஷம் இதுக்கே கடகத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கே போயிடுச்சு ஏன்னா கடகத்தில் இருக்கிறவங்கள்னா கடகத்தை சொல்லிட்டு தான் எந்திரத்தனமாக சில விஷயங்களை நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்ல வரேன்ற போது சில விஷயங்களை நீங்க பேசிக் இப்படி தான் உட்காரணும் அது மேல தான் பிளானட்ஸ் உட்காரணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மற்ற இடங்கள்ல சொல்ற மாதிரி கடகத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் கடகத்தில் சந்திரன் இருந்தாலும் சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிற ஆள் நான் கிடையாது கடகம்னா என்னன்னு நீங்க முத புரிஞ்சுக்கணும் கடகம் நீர் வீடு சர வீடு பெண் வீடு அதனாலதான் அம்மான்னு சொல்றோம் இந்த கடகத்தின் தன்மை கடகம் எந்த எதை குறிக்கும் நீர் பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஆற்றம் கரையோரம் இருக்கிற நீரில் வாழுகின்ற நீரால் பிழைக்கின்ற நீர் சம்பந்தப்பட்ட திரவம் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனையும் இந்த கடகம் தான் குறிக்கும் தண்ணின்னு வந்துட்டாலே அது அதில் வர்றது மீனவர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் கடகத்துடைய இதே நண்டு தானே கடகத்துடைய இதே நண்டு தானே ஆக அத்தனை அமைப்புகளையும் ஒரு சுயநலமில்லாத தன்மையையும் ஒரு பொறுப்பான நிலையையும் சுயநலம் இல்லாத ஏன் சுயநலம் இல்லாத அம்மாவுக்கு சுயநலம் இருக்கா ஒரு பெற்ற தாய் சுயநலத்தோடு இருக்க மாட்டான் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவ அடுத்தவங்க மேல எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் தான் பெற்ற பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு அம்மா வந்து சுயநலமாக இருக்க மாட்டாள் தனக்கு உணவு இல்லையெனில் கூட தனக்கு மட்டும்தான் சாப்பாடு இருக்கனா கூட அந்த சாப்பாட்டை அந்த உணவினை மற்றவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக வேற யாராக இருக்கட்டும் குழந்தைங்களுக்கு போட்டுட்டு பட்டியோட திருப்தியோட படுக்கிறவா அம்மா திருப்தியோட அதனால தான் கடகம் அம்மாவின் வீடு சந்திரன் தாயை போன்றவர் ஆகவே கடகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பத்து நிமிஷமா கடகத்தை பத்தி சொல்லியாச்சு வேற ஏதாவது மறந்துட்டோன்னா சரி இந்த கடகத்திற்கு இந்த கடகத்தின் அதிபதி சந்திரன் ஒரு எழுதி வச்சு நான் சொல்றது இல்லை வர்ற ஃப்ளோர்ல தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு வாரம் எதனா கூட போடுறீங்க இருந்தா கமெண்ட் கீழே போடுங்க ஐயா கடகத்தை பத்தி இதை சொல்ல மறந்துட்டீங்கன்னு போடுங்க மறுபடியும் கூட அடுத்த வீடியோல கடகத்தை பத்தி சேர்த்து பேசுறேன் அப்ப கடகத்துடைய தன்மைன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப இந்த கடகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் என்னென்ன கிரகங்கள் என்னென்ன நிலைமையில இருந்தா எப்படி கடகத்துடைய நண்பர்கள் அது தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு பேரும் ஒரு டீமு நிழல் கிரகங்களான கேது வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் சரி அப்போ கடகத்தில் கிரகங்கள் இருந்தால் என்ன முதல்ல நம்ம வழக்கம் போல சூரியனுக்கு வந்துடுவோம் சூரியன் கடகத்தில் சூரியன் இருக்கும் நிலையில் என்ன நடக்கும் வேற ஏதாவது பே வழியில் வெளியில் எதனா ஃப்ளோ வரும்போது வேணால் பேசுகிறேன் கடகத்தில் சூரியன் இருக்கும் நிலையில் தன் வீட்டிற்கு பனிரெண்டில் மறைவார் சூரியன் ஒரு ஆளுமை தரம் உள்ள கிரகம் பொண்டாட்டி வீட்டில் இருக்கிறார்னு அர்த்தம் ஏன்னா அது அப்பா வீடு இது அம்மா வீடு அப்பாவும் நமக்கு அம்மா வந்து அப்பாவுக்கு பொண்டாட்டி தன் வீட்டிற்கு பன்னிரெண்டுல மறைகிறார் இந்த கலாச்சார சடங்குகள்ல இந்த கலாச்சார சடங்குகள்ல திருமணத்துல மனைவி எந்த பக்கம் உட்கார வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே இந்த கடக சிம்ம அமைப்புகள் வந்துடும் கடகத்தையும் சிம்மத்தையும் ராசி கட்டம் பன்னிரெண்டையும் ஒரு மனப்பாடமா வச்சுக்கங்க ஒரு ராஜ தர்பாரா வச்சுக்கங்க ராசி கட்டங்களை அப்படி நீட்டி செல்லுங்கள் ஒரு அரச தர்பார் கடகத்தையும் சிம்மத்தையும் நடுவில் வையுங்கள் அங்கே அரசனும் அரசையும் தாயும் தந்தையும் அம்மையும் அப்பனும் அமர்ந்திருப்பதாக ஐதீகம் அவங்களை சுத்தி இந்த பத்து வீடும் அமைய முடியும் இது இதுதான் வந்து அந்த ஒளி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் கடகமும் சிம்மத்தையும் சிம்மத்தையும் முதன்மையாகவும் பக்கத்தில் அம்மாவை ஒத்துக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மாவும் அப்பாவும் மகா அரசனும் அரசியும் தர்பாரில் இருக்கிறாங்க மற்ற பத்து வீடுகள் அப்படியே வரிசையாக அந்த மந்திரி பிரதானிகள் பொதுமக்கள் எல்லாருமே அப்படியே ஒரு தர்பாரில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியான ஒரு தத்துவத்தில் தான் ராசி வீடே இருக்கும் இதை வந்து படம் போட்டு வரைந்து காட்ட வேண்டும் உயர்நிலை உயர்நிலை புது நிச்சயமாக அந்த ஜனவரியில் கண்டிப்பாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கான அமைப்புகள்லாம்
தன் வீட்டுக்கு பன்னிரெண்டில் மறைந்தாலும் அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய நல்ல வீடு தான் ஒரு அதிநட்பு வீடு இல்ல நட்பு வீடு சந்திரனை அவருக்கு பிடிக்கும் இங்கே கடகத்தின் அதிபதியாகிய சந்திரன் எத்தகைய ஒளி நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து வீடு கொடுத்தவன் எந்த வலுவில் இருக்கிறான் என்பதை பொறுத்து இங்கே அவருடைய பலன் இருக்கும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே ஆடி இங்கே கடகத்தில் வருந்தாருன்னா ஆடி மாதம் ஆடி மாதத்துல மிக முக்கியமான நாள் என்ன திருவோணம் மகாவிஷ்ணு பிறந்த நாள் ஆடி திருவோணம் திருவோணம் ஓணம் பண்டிகை ஆடி திருவோண அமைப்புல அவர் வந்து சந்திரனுடைய பார்வையில வலிமையாக இருக்கும் பொழுது பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் வலிமையாக இருக்கும் போது மிகவும் நன்று அதே நேரத்துல சந்த தன் வீட்டிற்கு ஆளுமை திறனுடைய வீட்டிற்கு பன்னிரெண்டுல அவர் மறையக்கூடாது அது ஒரு சில நிலைகள்ல அதே சந்திர கேந்திரத்தில் இருந்தாலும் அந்த அந்த இது இது நிவர்த்தி ஆகிடும் ஆகவே கடகத்தில் சந்த சூரியன் இருப்பது நல்லது எந்த நிலையிலும் கடகத்தில் அவர் சுகத்துவமாக கூடவே சுக்கரனோட இருந்தார் புதன் இருந்தால் டிஸ்டர்ப் ஆவார் சுக்கரனோட இருந்தார்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது தான் சரி அடுத்து கடகத்தின் சந்திரன் அமாவாசை நிலையை தவிர்த்து ஆடி அமாவாசை தான் சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவார்னா சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்து ஆடி அதாவது ஆடி ஆடி மாசம் கடகராசிலே சூரியன் இருக்கும் போது பூச நட்சத்திரம் அந்த புனர்பூசம் பூசம் ஆயில் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களில் அந்த அமாவாசை அமைப்புகள் வந்துடும் அந்த அமாவாசை அமைப்புகளில் அந்த மூன்று நட்சத்திரங்களில் அமாவாசை நிலையில் சந்திரன் இருக்கக்கூடாது சந்திரனை எப்போதுமே ஒளித்தத்துவ அமைப்பில் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆக கடகராசியா இதில் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா அமாவாசை தோஷத்தன்று சூரியனோ சந்திரனோ யாராவது ஒருத்தர் வ வலுவாக இருக்கும்போது அந்த அமாவாசை தோஷ நிவர்த்தின்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த நிலையில கடகராசியில ஆடி அமாவாசையாக இருந்தாலும் அமாவாசையோடு ஒருத்தர் பிறந்திருந்தால் கூட அவர் அங்கே வேறு விதமான ஈர்ப்பு சக்தியின் விளைவாக ஆட்சி என்கின்ற ஒரு நிலையை அடையிறதுனால நிச்சயமாக மற்ற அமாவாசைகளை விட கடகத்தில் இருக்கின்ற அமாவாசை நிலைமை நல்லதா தான் அதனால கடகத்தில் அமாவாசை நடந்தா நிச்சயமாக அதை பத்தி நீங்க பெருசா வந்து இது பண்ணிக்க தேவையில்லை கடகத்தில் அந்த சந்திரன் இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல நிலைமை பௌர்ணமி சந்திரனாக இருந்தால் இன்னும் தைப்பூசம் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருந்தால் தைப்பூசம் வந்துடும் தைப்பூசம் எப்படி இருக்கும் தை மாதம் சூரியன் அங்கே அங்கே மகரத்தில் இருப்பார் மகர மாதம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தை மாதத்தில் இருப்பார் தைப்பூச தன்று பௌர்ணமியாக இருக்கும் முழு நிலவு தைப்பூச அமைப்பு வந்து மிக மிக உன்னதமான ஒரு பௌர்ணமி அந்த தைப்பூச நிலையில வந்து மிக நல்ல மூன்றாவது பௌர்ணமியாக இருக்கும் மூன்றாவது அல்லது நான்காவது நிலை பௌர்ணமியாக இருக்கும் தைப்பூச தண்ணிக்கு இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மை ஆக கடகத்தில் சந்திரன் இருக்க வேண்டுமெனில் அவர் இருள் சந்திரனாக இல்லாமல் இருந்து மிக வலிமையான ஒரு அமைப்பு கொடுப்பாரு அதே நேரத்தில் அமாவாசை சந்திரனாக இருந்தாலும் பெரிய தீமைகளை அவர் தருவது இல்லை ஏனென்றால் அவர் அங்கே ஆட்சியாக இருக்கிறார் எந்த நிலையிலும் அவர் சனி ராகுவோடு சேரக்கூடாது ஆனால் சந்திரன் எந்த நிலையிலும் செவ்வாயோட சேரலாம் பேசிக் வித்தியாசம் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க இங்க வந்து பாவகிரகங்களான சனி செவ்வாய் ராகவை நான் எடுக்கவே இல்லை சனி ராகவை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கிறேன் செவ்வாய் எடுக்கல ஏனென்றால் சந்திரனுடைய மிக மிக ஒரு புரிந்துணர்வு கொள்ள அருமையான ஒரு கிரகம் செவ்வாய் சந்திரன் நீர் கிரகம் செவ்வாய் நெருப்பு கிரகம் நெருப்பா நீரான் சொன்னா நீர் தான் ஜெயிக்கும் நெருப்பு தோற்று போகும் உண்மை என்ன மிகப்பெரிய நெருப்பு எரிகிறது தண்ணியை கொண்டே ஊத்துன போயிடுதுல தண்ணியை கொண்டு ஊத்துனவனையே இதாயிடுதுல்ல அணைஞ்சு போடுதுல்ல அப்ப அங்கே நீரை விட நெருப்பை விட நீருக்கு தான் சக்தி அதிகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்று உண்டு இதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும் அதாவது இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஹோமங்கள் ஏன் அக்னியில் பண்ணப்படுகிறது தெரியுமா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒன்று ஹோமங்கள் ஏன் அக்னியால் செய்யப்படுகின்றன ஒவ்வொரு பூஜையிலையும் இப்போ இதுலேயும் வந்து அக்னியில் தான் வந்து அக்னி வளர்த்து தான் ஹோமங்கள் செய்யப்படுகின்றன யாகங்கள் செய்யப்படுகின்றன பூஜை செய்யப்படுகிறது இங்கே என்ன சொல்லிட்டேன் நீர் வந்து நெருப்பை விட உயர்வானதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் நீரை வைத்து நீரை வைத்து ஹோமங்கள் செய்யப்படாமல் நெருப்பை வைத்து ஹோமங்கள் செய்யப்படுவதனுடைய தாத்பரியம் அர்த்தம் அண்ணா ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் பஞ்சபூதங்கள் ஒவ்வொரு விதத்தில் பயன்படுகின்றன நீர் தன்னோடு இருக்கின்ற ஒரு நீர் தான் வாங்குகின்ற ஒரு பொருளை அப்படியே வைத்திருக்கும் தன்மை கொண்டது நீர் தான் வாங்குகின்ற பொருளை உருமாற்றும் தன்மை இல்லாமல் அப்படியே வைத்திருக்கும் தன்மை கொண்டது ஒரு 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 மனிதன் வந்து இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இருந்தா கூட அந்த இறந்து போன மனிதன் வந்து டீ கம்போஸ் ஆகிறதுக்கு நாளாக அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு உயிரற்ற ஒரு பொருளை போடுங்க அப்படியே இருக்கும் ஒரு கட்டையை கொண்டே தண்ணியில் போடுங்க அந்த கட்டை அப்படியே கிடக்கும் அந்த கட்டையை நீரால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஊதும் மாறும் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நெருப்பு நெருப்பு பஞ்சபூதங்களில் அக்னி தன்னோடு சேருகின்ற அனைத்தையும் தானாகவே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய தத்து தத்துவம் உள்ளது அதாவது நெருப்பில் எதை போட்டாலும்
யாகக்குண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டுப்புடவை சொர்ணம் தங்கம் பட்டுப்புடவை போன்றவைகளை அப்படியே யாக யாக வேள்வியில் தே யாக வேள்வி தீயில் போடுவாங்க அது என்னென்னா அந்த பட்டுப்புடவை அப்படியே அந்த யாகத்தின் தலைவியாகிய அம்பாளுக்கு போய் சேருதுன்னு அர்த்தம் அந்த 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 தேவதைக்கு அந்த சக்திக்கு போய் சேருகிறது என்று ஒரு 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 ஐதீகம் உண்மை அதாவது யாகங்களில் போடுறது அப்படியே வந்து ஆகுதின்னு சொல்லுவோம் அந்த யாகங்களில் போட இடப்படுகின்ற அந்த பொருள் பழிப்பொருளோ ஏதோ ஒரு பொருளோ அத்தனையும் அப்படியே எதை எந்த எந்த சக்தியை வேண்டி செய்கிறதோ அந்த சக்தியை விரும்புகின்ற ஒரு விஷயம்ன்றதுனாலதான் இந்த இடத்துல நீருக்கும் ச இதுக்கும் உள்ள விஷயம் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க நீர் வந்து நெருப்பை விட வலிமையானது என்றாலும் நெருப்பு சில நிலைகளில் தன்னோடு சேர்ந்த பொருளை தானாகவே ஆக்கிக் கொள்கின்ற தன்மையால் யாகங்களில் முதல் முதலிடம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆகவே நெருப்பாக்கிய சூரியனும் அந்த நெருப்பை தலைவன் கணவன் கணவனை போட்டு அப்படியே குளிர வைக்கக்கூடிய மனைவியாகிய சந்திரனும் தான் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய அமைப்பு கடகமும் சிம்மம் தான் ராஜராசிகள்ல ராசிகள்லயே முதன்மையான அமைப்புகள் வந்துடும் ஆகவே இங்கே சந்திரன் செவ்வாயோடு இணைவது இந்த இடத்துல செவ்வாய் நீச்சமாக அவரை நீச்சம் பங்கப்படுத்துவார் இங்கே செவ்வாயோட இருக்கிற சந்திரன் வலிமையில மாட்டார் நல்லா தான் இருப்பார் செவ்வாய் இருக்கிறது கூட நல்லது தான் நீச்ச பங்கு அமைப்புல இருக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் சந்திரன் சனிராகவோடு இருந்தால் ஒரு ஒளி கிரகம் இருள் கிரகங்களோடு சேருகின்றது ஒளிக்கு ஒளியை வந்து இருட்டு சாப்பிட்டோம் ஒளியை இருட்டு சாப்பிட்டு விடும் என்கின்ற அமைப்பில் நிச்சயமாக கடகத்தில் சனி ராகுவோடு சந்திரன் சேர்ந்திருப்பது நல்லது அல்ல சந்திரன் கடகத்தில் இருக்கும்போது வளர்பறை சந்திரனாக ஒளி நிலையில் இருக்கும்போது சிறப்பான பலன்களை தருவார் அமாவாசை நிலையில் இருக்கும்போது கூட அவர் மோசமான பலன்களை தந்து விடுவதில்லை ஆட்சி நிலை பெறுவதால் செவ்வாயுடன் இருப்பது அவருக்கு வந்து பெரிய மைனஸை தராது அவர் அவரும் இவரும் நல்ல நண்பர் என்பதால் செவ்வாயுடன் மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு நிலையில் வந்து அவர்கள் நன்றாகவே இருப்பார்கள் ஆயினும் சனி ராகுவோடு இருக்கக்கூடாது ஆகவே சனி ராகுவோடு மட்டும் இணைந்திருந்தால் இந்த இந்த இவர் வந்து சனி ராகுவோடு மட்டும் இணைந்திருந்தால் மிகப்பெரிய கடுமையான கெடுபலன்களை இவர் தருவாருங்க அதனை அடுத்து ஆகவே சந்திரனை வந்து ஒளி தத்துவத்தோடும் பாபத்துவத்தோடும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனை அடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா செவ்வாய் இங்கே செவ்வாய் நீச்சம் அடைவார் செவ்வாய் இங்கே நீச்சம் கடகம் வந்து ஆட்சி கடகம் வந்து இவருக்கு ஆட்சி சந்திரனுக்கு ஆட்சி செவ்வாய் இங்கே நீச்ச நிலையை அடைவார் செவ்வாய் இங்கே நீச்ச நிலையை அடைந்தால் கூட அவர் நண்பருடைய வீட்டில் அடைகிறார் பெரும்பாலும் அந்த விஷயராசியார் தான் பரிவர்த்தனை அடைந்திருப்பார் மேசராசியார் தான் பரிவர்த்தனை அடைந்திருப்பார் பரிவர்த்தனை அடைந்திருந்தாலோ வேறு விதமான ச சுபத்தன்மையோடு இருந்தாலோ எந்த ஒரு கிரகமும் நீச்சம் அடைந்து விட்டதால் மட்டுமே வந்து மைனஸுகளை தந்துறது இல்லை அதனால வந்து நீச்சம்ன்றதை நான் இது வரைக்கும் பெரிய சப்ஜெக்டாக பேசியிருக்க மாட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வீடியோக்கள் போட்டிருக்கிறோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்க ஆக அந்த நீச்ச நிலை என்பது நீச்ச நிலை என்பது கடகத்தில் கிரகங்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நீச்ச நிலை என்பது இங்கே செவ்வாய்க்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக சொல்லப்படவில்லை செவ்வாய்க்கு பெரிய விஷயமாக இந்த நீச்ச அமைப்பு சொல்லப்படலை மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பு தான் சந்திரனோடு சேர்ந்திருக்கும் போது மிக நல்லா இருப்பார் குருவோடு சே குருவோடு சேர்ந்திருந்தாலோ அல்லது குரு பார்வையில் இருந்தாலோ தனித்து நீச்சமாக இருந்தால் கூட அத்தனை கிரகங்களும் குறைந்த அளவு தன்னுடைய பலனை கொடுப்பதற்கான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கும் பாவ கிரகம்னா ஓரளவுக்கு நீச்சமாகிறது நல்லது தானே சொல்கிறேன் திக்பலமாக இருந்த துலா லக்னத்திற்கு இங்கே நீச்சமாக இருந்து திக்பலம் அடைந்திருந்தார்னா மிகப்பெரிய யோகமாக இருக்கும் இப்பொழுதுமே துலா லக்னத்திற்கு சனியும் செவ்வாயும் நீச்சம் அடைவது மிகப்பெரிய யோகம் துலா லக்னத்திற்கு மட்டும் சனி செவ்வாய் நீச்சமானார்னா அதை வந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறாரான தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா சனி வந்து ஏழு நீ திக்பலம் அடைவார் செவ்வாய் பத்தில் திக்பலம் அடைவார் ஆகவே செவ்வாய் இங்கே நீச்சமானாலும் தனித்திருப்பது நல்லது சனி ராகுவோடு சேர்ந்திருப்பது நல்லதல்ல சனி ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தால் மட்டுமே இந்த பாவகத்தை கெடுக்கின்ற ஒரு நிலையை அடைவார் ஆகவே செவ்வாய் வந்து நீச்சம் அடைந்தால் நல்லது தான் பெரிய கெடுதல்கள் இங்கே இருக்காது ஆனால் அவர் சுபத்தன்மை பெற்றிருந்தால் நல்லது சுக்கரனோடோ குருவோடோ இணைந்தோ பார்த்தோ வளர்பறை சந்திரனோடு இணைந்தோ பார்த்தோ தனிப்புதனுடன் கூட ஓரளவுக்கு நல்ல விதமாக இருந்தால் இங்கே செவ்வாய் வந்து பெரிய கெடுதல்களை செய்யவே மாட்டார் ஆயினும் துலாம் லக்னம் போன்ற இடங்களில் விச்சை லக்கணத்துக்கு கூட ஒம்பதுல நீச்சமாகிறவர் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல பலனை தருவார் ஏன்னா பத்துக்கு அருகில் இருக்கிறார் திக்பலத்திற்கு அருகில் வந்து விட்டார் ஒரு தொண்ணூறு எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித எண்பது சதவீத திக்பலத்தை அடைந்திருப்பார் அப்படிங்கிறதுனால நிச்சயமாக இந்த அமைப்பில் கூட கடகத்தில் செவ்வாய் நீச்சமாக இருக்கிறது குறையாக ஒன்று இல்லை வர்க்கோத்தவமான இன்னும் சூப்பர் புனர்பூசம் நான்றாம் பார்த்து வர்க்கோத்தவம் ஆவார் ஆமாம் இப்போ கடகத்தில் உள்ள நட்சத்திர அமைப்புகளை சொல்ல மறந்துட்டேன்ல இடையில் அதை தோணும் போது சொல்கிறேன் நல்ல கடகத்தில் அடங்கி இருக்கின்ற ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் என்னன்னு சொன்னால் புனர்பூசம் நான்கு புனர்பூசம் நான்காம் பாதம் வர்க்கோத்தம பாதமாக இருக்கும் கடக கடக வீட்டில் அடங்கி இருக்கின்ற அவைகள் புனர்பூசம் நான்கு பாதங்கள
சர சர வீடு அம்மா வீடு அம்மாவை பிடிக்காத பிள்ளை அதுக்காக தான் அந்த கள்ள தொடர்பில் புதன் பிறந்தார் அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்களை சொன்னாங்க ஆகவே பிடிக்காத தாய் இனம் நிலையில் கேந்திர கோணங்களாக அமையாமல் சுபத்தன்மை இல்லாமல் சுக்கரனோடு சேராமல் குருவோடு சேராமல் சூரியனோடு மட்டும் சேர்ந்திருக்கின்ற புதன் இங்கே இருப்பது அவஸ்தை நிலையில் இருப்பார் அவருக்கு இது பகை வீடு பகைவரோட வீடு தான் பகைவராக நினைக்கின்ற ஒருத்தருடைய வீடு அதிரட்பு ஸ்தானத்திற்கு முந்தைய வீடு ஆகவே புதன் இங்கே இருப்பது நல்ல நிலை அல்ல ஒருவேளை லக்ன கேந்திரங்கள்ல இருந்து சந்திர கேந்திரங்கள்ல இருந்து அதே நேரத்தில் அனைத்திற்கும் விதிவிலக்கு இருக்கின்றது என்பதன்படி புதன் சுக்கரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் அமர்ந்து வளர்பரை சந்திரனுடைய பார்வையில சந்திர கேந்திரத்தில் எப்பவுமே புதன் வந்து சந்திர கேந்திரத்தில் இருந்தா சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை கிரகங்களுக்கும் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் சந்திரனுடைய கேந்திரம் அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா கேந்திரங்கள் என்னன்றதை ஒரு இதுல விளக்கி இருக்கிறேன் பாருங்க ரிஃப்ளக்ஷன் ஒளி பிரதிபலிப்பு மையங்கள் கேந்திரங்கள் அப்ப ஒரு ஒரு கண்ணாடி நாலு பிரக்கமும் ஒரு கண்ணாடியை வச்சு சென்ட்ரா வந்து இது பண்ணீங்கன்னா அந்த கண்ணாடிக்குள்ளேயே அந்த ஒளி பிரதிபலித்து கொண்டே இருக்கின்ற அமைப்புல கேந்திர வீடுகள் என்பவை ரிஃப்ளக்ஷன் தரக்கூடிய சில வீடுகள் அப்படிங்கிறதுனால நிச்சயமாக இந்த 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 நிலையில சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் இங்கே இருந்தார் சந்திரன் எங்கேயாவது இடத்துல ஒளி ஒளி மிகுந்த தன்மையில கேந்திரத்தில் இருந்து அவருடைய பகை தன்மை பகை உணர்வு குறையும் புதன் இருப்பது நல்லதல்ல தாய் விரோதியாக நினைக்கக்கூடியவர் புதன் இந்த இடத்துல இருக்கிற புதன் தன்னுடைய நல்ல பலன்களை கொடுக்க தகுதியற்றவர் ஆயினும் அவர் சுக்கரன் குருவோடு தொடர்பு கொண்டு வளர்வரை சந்திரனோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் சனி ராகுவோடு இணைந்திருந்தால் சுத்தம் ஏற்கனவே அவருக்கு ஆகாத வீடு அவர் இங்கே அவசியம் இருக்கிறாரு சனி ராகுவோடு இருந்தால் அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் சுத்தமாக புத்தி கித்தி மூலைகளை எல்லாத்தையும் குழப்பிடுவார் ராகுவோடு சேர்ந்து இங்கே புதன் இருக்கவே கூடாது ராகுவிற்கு இது கடகம் ஆக ஆகிற வீடாக இருந்தால் கூட ஒரு நிலையில் ராகுவிற்கு சந்திரனை ஆக இப்படி ஏகப்பட்ட காம்பினேஷன்ஸ் வச்சு தான் நீங்கள் ப்ரொடிக்ஷன் எடுக்கணும் இப்போ சனி ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தால் சுத்தமாக அறிவுத்திறனை குறைப்பார் ஆகவே புதன் இங்கே இருப்பதற்கு சரியில்லாத வீடு இந்த சுபத்துவ பாபத்துவத்தின் அடிப்படையில் புதன் எத்தகைய நிலையை தந்து கொண்டிருக்கிறார் தருவாரா மாட்டாரா என்பதை புதன் தசை அவ்வளவு பலன்களும் புதன் தசை தான் காரக அமைப்பின்படி புத்திசாலியா இல்லையா கடகத்தில் புதன் இருக்கிறார் பாவத்துவமா இருக்கிறார் புத்திசாலி இல்லை செக் கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க அப்படியே மீறி சார் இவர் இவ்வளவு இது டாப்பா இருக்கிறார் சார் இவர் போய் இப்படி சொல்லிட்டீங்க பாருங்க சந்திரன் சொன்ன மாதிரி சுக்கர குரு வளர்வரை சந்திரனுடைய தொடர்புகள் இருக்கும் அவ்வளவுதான் சரி அடுத்து புதனுக்கு அடுத்து குரு உச்சம் அடைகிறார் பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு உள்ளவர் அந்த பதிமூணு மாசம் குரு உச்சம் அடைகிறார் முதன்மை நிலை வீடு சர ராசிகள்லேயே அந்த முதல் ராசி சூரியன் இரண்டாவது ராசி குரு மூன்றாவது ராசி சனி நான்காவது ராசி செவ்வாய் ஆக ராஜ கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு வீடுகள் ராஜ வீடுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நான்கு வீடுகளிலே இந்த அத்தனை யாராவது ஒருத்தர் கூட ஆண் ஆண் ராசி அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆண் கிரகங்கள் எல்லாம் உச்சம் அடையுதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க சனி ஆண் கிரகம் கிடையாது சனி வந்து ஆண் அலி கிரகம்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க யாராவது ஒருத்தர் இல்லைன்னா அலி கிரகம்னா அலி கிரகம் தான் அதுக்கு வேற தத்துவங்கள் இருக்கு சில நிலைகள்ல இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாது இப்பவே இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பேசிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருந்தா பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கலாம் இன்னும் இப்பதான் குருவுக்கே வந்திருக்கிறேன் ஆக சுருக்கமாக பேசணும்னு நினைச்சாலும் ஜோதிடம் வந்து மகாபாரதம் மாதிரி மகாபாரதம் புக்கை பிரிச்சு வச்சிங்கன்னா ஓ ஜனமே ஜெய மகாராஜா கேளுமையான்னு ஆரம்பிக்கும் ஒரு கொள்ளு பேரனுக்கு உன் முப்பாட்டங்கள்லாம் எப்படி இருந்தானுங்க குருஷேத்திர யுத்தம் எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ற மாதிரி தான் மகாபாரத கதை ஆரம்பிக்கும் ஜனமே ஜெய மகாராஜா சஞ்சயன் உவாச இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் சமஸ்கிருதத்துல கேளுமையா அப்படின்ற மாதிரி மக ஜோதிடமும் அப்படி தான் ஒரு ஒரு ஃப்ளோல உன்னை பத்தி பேசிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு இந்த இப்போ இப்போ ஒன்று எடுத்தேன் பாருங்க ஏன் வந்து ஆணலி கிரகம் இல்லைன்றது பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்புறம் திரும்பி வேலைக்கு போய் சப்ஜெக்ட் திரும்பி வருவேன் டைம் பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால சில சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து அந்த இதில் உயர்நிலை புரிதல் அமைப்புகளில் அல்லது அதற்குன்னு தனித்தனியான வீடியோக்கள் போடும்போது அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்குவோம் இப்போது இங்கே குருவின் உச்ச வீடு குருவின் உச்ச வீடு குரு தன்னுடைய சகல வலிமையையும் பெறுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு உயர்வான நல்ல வீடு குரு தன்னுடைய தனுசிற்கு இதில் மறையிறதும் தனுசு வீட்டிற்கு எட்டில் மறைந்து ஏன்னா அவர் சில நேரங்களில் கேந்திராதித்ய தோஷத்தை அடைவார் உபய லக்னங்களுக்கு அவர் வந்து கேந்திராதித்ய தோஷத்தை அடையும் போது ஒரு வீட்டுக்கு எட்டில் மறைவார் இன்னொரு வீட்டுக்கு அஞ்சில் இருப்பார் பாபத் பாவக அமைப்பின்படி தனுசுவிற்கு எட்டில் மறைந்து மீனத்திரை மீனத்தோடு தொடர்பு கொள்கின்ற ஒரு நிலை கடகத்திற்கு அவர் ஆறாம் அதிபதி ஆவார் கடக லக்னத்திற்கு கடக லக்னத்திற்கு லக்னத்தில் உச்சனாகி திக்பலம் அடைகிறது தான் கரெக்ட் ஏன்னா ஆறாம் வீட்டிற்கு எட்டில் லக்னத்தில் மறைந்து அமர்ந்து ஒன்பதாம் பாவகத்தை பார்த்து வலுப்படுத்துவார் இந்த மாதிரியான ந
உச்ச தசையில் பிறந்திருக்கிறீங்க உச்சனின் வீட்டில் இருந்த தசையில் பிறந்திருக்கிறீங்க உச்சனுடைய பார்வை இருக்கிற தசை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது வாழ்நாள் முழுக்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதில் மிக உயர்ந்த உச்சநிலை அனைத்து கிரகங்களிலும் ஏழு கிரகங்களிலும் உள்ள அத்தனை சப்த கிரகங்களுக்குள்ளே மிக உயர்நிலையாக இந்த குருவை சொல்லலாம் கடகத்தில் இருக்கின்ற குரு அத்தனை தோஷ அமைப்புகளையும் நிவர்த்தி செய்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான குரு விருச்சிகம் மகரம் மீனம் இந்த மூன்று வீடுகளை வேற பார்ப்பார் இந்த மூன்று வீடுகளும் ஜலா ஜாதகத்திற்கு என்னவாக இருக்கிறதோ அந்த என்ன லக்னமோ அந்த லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல கடகத்தில் உள்ள குருனால இந்த விருச்சிகம் மகரம் மீனம் ஆகிய மூன்று பாவகங்களும் எவருடைய வீட்டில் இரு எவருடைய எத்தனையாவது ஆதிபத்திய விசேஷம் உள்ள பாவகங்களாக இருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் கடகத்தினுடைய அமைப்பு மிக இதாக இருக்கும் கடகத்திலிருந்து அவர் குரு பார்க்குற அத்தனை விஷயங்களும் நல்லா இருக்கும் ஆக சுபத்துவத்தின் நாயகன் அவரும் சில நேரங்களில் விதி விளக்காக பௌர்ணமி சந்திரனையும் சொல்கிறேன் எந்தெந்த இடங்கள்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் நுண்ணிப்பாக பார்த்து பார்ப்பவர்கள் என்னுடைய வீடியோக்களை உங்களை உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் கடகத்தில் குரு இருக்க பிறந்தவர் மிகவும் மென்மையானவர் ஆனால் அங்கே ஆதிபத்திய அமைப்புகளை கொந்தடணும் ரிஷப லக்னத்திற்கு துலா லக்னத்துக்கு தேவையில்லை அங்கே அவர் வந்து பங்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஆக எல்லாவற்றுக்கும் விதிவிலக்குகள் இருக்கின்ற அப்படி அப்படின்ற நிலையில் அதே நேரத்தில் குரு வந்து தன்னுடைய காரக அமைப்புகளை கொடுத்தே தீர்வார் ஆதிபத்தியத்தையும் கொடுப்பார் காரகத்தையும் கொடுப்பார் குரு என்ன காரகன் தன புத்திர காரகன் ஆக தன புத்திர காரகனாகிய குரு இங்கே உச்ச நிலையில் இருக்க பிறந்தவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் தான் உண்மை அவருடைய வேறு விதமான தோஷ அமைப்புகள் இருந்தால் கூட குருவின் பார்வை தொடர்புகளால் நிவர்த்தி அடையும் சரி குரு இங்கே யாரோடு இருக்கக்கூடாது ராகவோடு இருக்கக்கூடாது சண்டால யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருவின் வலிமையை குறிக்கக்கூடிய அமைப்பை அவர் செய்வார் சனியும் இருக்கக்கூடாது குருவினுடைய வலிமை குறைந்து ஜாதகர் ஆன்மீக சனியும் குரு சனியும் இணைந்து கடகத்தில் உட்கார்ந்துட்டு ஏதாவது லக்ன ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது ஜாதகர் வந்து ஆன்மீக அமைப்புகளுக்கு உள்ள போயிடுவார் ராகுவோடு சேர்ந்து எத்தனை டிகிரிக்குள்ள இருக்கிறாரோ நாத்திக அமைப்புகளுக்குள்ள போயிடுவார் கிரகங்களே கலப்பு பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறது விதி அப்ப செவ்வாயிட்ட இருக்கலாமா உம் பிரமாதம் பிரமாதம் குருமங்கல யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருவும் நீச்ச செவ் சுக செவ்வாயும் சேர்ந்து செவ்வாயை தான் வலிமைப்படுத்தி கொஞ்சம் தன்னுடைய இதில் கொஞ்சம் குறைவார் தன்னுடைய ஒளித்தன்மையை கொஞ்சம் கடன் கொடுத்து செவ்வாயை மிகச்சிறந்த சுகத்துவப்படுத்தி மருத்துவராகவோ பில்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ செவ்வாயின் காரகத்துவங்கள் அத்தனையும் கொண்டு போய் அவரை கொண்டு வந்து மிகப்பெரிய ஆளாகி குருவோட குணமே பிச்சைக்காரனாக இருக்கிற அவனை தூக்கி கோடி சாமாக்கிறதா அந்த கொடுத்த செல்வத்தை நிலையாக வைத்திருப்பது நேர்மையான வழிகளில் சம்பாதிக்க வைக்கிறது எப்படி இவர் சம்பாதி தன்ன வழியில் சொல்ல முடிய கூடிய அத்தனை வழிகளிலும் கொடுத்தருவார் எப்படி சம்பாதித்தது என்று சொல்ல முடியாத வழிகளில் சனிராக கொடுக்கும் உள்ளதான் வித்தியாசம் ஆகவே கடகத்தில் குரு இருப்பது மிகப்பெரிய மேன்மை வக்கரமா உச்ச வக்கரம் என்பதை இப்ப நான் அடிக்கடி சொல்றேன் நீச்சம்னு நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை இயல்பு இயல்புக்கு மாறானது அப்படிங்கிறது தான் ஆக உச்ச வக்கரம் என்பது குருவுக்கு வக்கரமா இருந்தார்னா இங்கே உச்சமா இருக்கிற குரு வக்கரமா இருந்தா வலிமை இழப்பார் என்பதுதான் உண்மை ஆனால் அது ஈடுகட்டும் விதமாக சுக்கர தொடர்புகளோ வளர்ப்பறை சார்ந்த வக்கரத்துக்கு சுபர் பார்வை இருந்தா வக்கரங்களுமே கிடையாது வக்கரத்திற்கு சுபர் தொடர்பு சுபத்துவம் ஒரு விதி விலக்கு வக்கரமே கிடையாது ஆக குரு இருக்கிறது எந்த நிலையிலே நல்லது ஜாதகனு அவ்வளவுக்கு டெவலப்ட் தூக்கி நிறுத்தம்னு சொல்லிடலாம் சரி அடுத்து சுக்கரன் கடகத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல நிலை அல்ல அவஸ்தையில இருப்பார் அவருக்கு சூரியனையும் பிடிக்காது சுக்கரனை பிடிக்காது எதிரியின் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆனால் சரராசியில் இருக்கிறார் தன் வீடான துலாத்திற்கு பத்தாம் வீட்டிலும் ரிஷபத்திற்கு மூன்றாம் வீட்டிலும் இருக்கிறார் தன் வீட்டுக்கு மூணு இதில் இருக்கிறார் அவர் சந்திரன் அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சூரியனையும் சந்திரனையும் சுக்கரனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சூரிய சந்திரர்கள் தான் அறிவிக்கப்பட்ட எதிரிகள் குரு கூட இல்லை வெளியில தான் ஜென்ம விரோதிகள் குருவும் சுக்கரனும் சொல்லிக்கிறமே தவிர டிக்ளேர் பண்ணப்பட்ட அறிவிக்கப்பட்ட எதிரிகள்னு பார்த்தா சூரியன் சுக்கரன் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் சூரியன் சந்திரன் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் சுக்கரனுக்கு ஆக எந்த நிலையிலும் சுக்கரன் இங்கே இருப்பதை விரும்புவது இல்லை சுக்கரனுக்கு இது ஆகாத வீடு ஆனாலும் சர வீடு சர வீட்டில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் கேந்திரங்கள் கேந்திரங்களில் போய் உட்காந்துட்டாருன்னு வைங்க கேந்திர வலிமை என்ற ஒன்று இருக்கிறது துலாலக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல அவர் இருந்தார்னா கேந்திர வலிமையோடு இருப்பார் கேந்திர வலிமையோடு இருப்பார் திரிகோணத்தில் இருப்பது பொதுவாக சுக்கரன் ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருப்பது மிக மேன்மை அந்த அமைப்பும் இங்கே வந்துடணும் ஆக எந்த ஒரு நிலையிலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் சுக்கரன் இங்கே இருப்பது அவருடைய இடத்தை பதற்றப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு பகை வீடு சுப தொடர்புகள் இருக்கும்போது சுக்கரனும் இயல்பான தன்னுடைய காரகத்துவங்களை கொடுத்தே தீர்வார் லக்னாதிபதியாக இருந்த கேந்திரத்தில் துலா லக்னத்தில் இருந்தால் வலிமையாக இருப்பார் சுக்கரன் பிற வகையில் பாவத்தன்மையை அடையாத நிலையில் சர வீடான இங்கே கேந்திர வலிமையோடு இருக்கிறது நல்
ரிஸ்க் எடுத்து முன்னேறினவங்க தான் அவர்கள் எல்லோருமே செவ்வாயின் தயவை பெற்றவர்கள் ஆகவே செவ்வாயுடன் சந்திரன் இணையிறது சந்திரமங்கல யோகம் இது சுக்கர இணையிறது பிரகமங்கல யோகம் குரு இணையிறது குருமங்கல யோகம் ஆக எப்படி பார்த்தாலும் செவ்வாய் கூட சுபகிரகங்கள் இணையிறது மிகப்பெரிய யோகம் அந்த அந்த யோக அடிப்படையில் அவர்கள் கெட்டாரும் செவ்வாயை புனிதப்படுத்துவார்கள் செவ்வாய் தசை வரும்போது ஆகவே செவ்வாயும் சுக்கரனும் இங்கே இணைச்ச செவ்வாயோடு சுக்கரன் இணைவது சுவ்வாய்க்கு நல்லது சுக்கரன் மேலும் பல பலவீனப்படுவார் அதே நேரத்தில் அங்கே நீச்ச செவ்வாய் கூட தான் சேர்றார்ன்றதுனால தான் பலவீனப்படுவது குறைவாகவே படுவார் அதாவது நம்மளை ஒரு ரவுடி அடிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ரவுடி பலவீனமாட்டான் அந்த ரவுடி உச்சனோடு சேர்ந்த செவ்வாய் செம்ம கட்டு தான் இந்த வடிவேலை கொண்டு போய் முட்டு சந்தில் மூத்திர சந்தில் வச்சு நொங்கு 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 நொங்குறதுதான் அதே ரவுடி வந்து நம்மளை அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் ஆனால் அவன் மூணு நாளாக பத்து பத்து நாளாக பட்னி அவன் அல்லது இந்த பக்கம் போலீஸ் வருது அந்த பக்கம் போலீஸ் வருதுன்ட்டு சும்மா சீன் காட்டுறான் அது மாதிரி தான் இங்கே சுக்கரனோடு செவ்வாய் இணைந்திருப்பது ஏன்னா செவ்வாய் ஏற்கனவே வலிமை எழுந்திருக்கிறான் ஆயினும் செவ்வாயை அவர் புனிதப்படுத்துவார் எது சேரு சேருகின்ற அத்தனை கிரகங்களையும் குருவின் அளவிற்கு பாதி அளவிற்கு புனிதப்படுத்தக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் ஆகவே இங்கே அவர் இருக்கிறது பெரு செவ்வாயோட சேர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் சனி நண்பர்தான சனியை கூட இருந்தாலும் ராகு கூட இருந்தாலும் தன்னுடைய காரகத்துவங்கள் பெண்களால் கிடைக்கக்கூடிய சுகங்கள் பெண்கள் நல்ல மனைவி மன வாழ்க்கை இது போன்ற அமைப்புகளை சுக்கரன் சனி ராகுவோடு சேர்ந்து கடகத்தில் இருக்கும்போது கடுமையான ஒரு பாதிப்புகளோடு இருப்பார் சூரியன் கூட சேர்ந்தால் அவர் இருக்கக்கூடாது சூரியன் கூட சேர்ந்திருந்தால் அவர் அஸ்தமம் கிடைச்சிருந்தாலும் கிடையக்கூடாது அவருடைய நண்பரான புதனோடு மட்டும் ஓரளவுக்கு இருக்கலாம் சுக்கரன் புதன் சேர்க்க மட்டும் அவருக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சமான சேர்க்க ஆகவே தான் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வைகள் போன்ற இடங்களில் இருக்கின்ற நிலைமைகளில் தான் சுக்கரன் நல்லா இருப்பார் இங்கே இருந்தார்னா குருவும் பார்க்கலாம் ஐந்து ஒன்பது நேருக்கு நேராக பார்க்காம ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்கள்லேருந்து குரு பார்க்கும்போது இழந்த வலுவை திரும்ப பெறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சுக்கரனுக்கு இருக்கிறது அடுத்து சனி இருக்கவே கூடாத கிரகம் சனி சூரியனுக்கும் மகனா சந்திரனுக்கும் கிட்டத்தட்ட மகா மாதிரி தான் அம்மானா அப்பானா அவர்னா அம்மானா இதுதானே இருள் கிரகங்களான சூரிய சந்திரர்களுக்கு ஒளி கிரகங்களான சூரிய சந்திரர்களுக்கு இருள் கிரகமான சனி ஆகாது அப்படின்ற நிலைமையிலையும் தன் வீட்டிற்கு எட்டில் மறைவர் ஆறில் மறைவார் அதாவது கும்பத்திற்கு ஆறில் மறைவார் மகரத்திற்கு ஏழில் இருப்பார் ஆக இந்த அமைப்பில் மகர இது கடகத்தில் இருக்கக்கூடாத கிரகம் சனி தலைமை பண்பை தாய்மை பண்பை அத்தனையும் கிடக்கும் சுயநலமாக இருப்பார் கடுமையான பிடிவாதக்காரராக இருப்பார் சுபத்துவம் மட்டும்தான் மாறும் ராகுவும் சனியும் இருந்தால் நல்ல அம்மா இல்லைன்னு அர்த்தம் ராகுவும் சனியும் கடகத்தில் இருக்கிறார்கள் கடகத்தை எதை வச்சு பார்க்கலாமா இன்னொன்று விஷயம் அம்மா சொத்து கிடைக்குமா நல்ல அம்மாவா இதுக்கெல்லாம் கடகத்துக்கு வந்துடணும் சந்திரனுக்கும் கடகத்திற்கும் நான்காம் இடத்திற்கும் வந்து விட வேண்டும் ஒருவருடைய தாயை பற்றி பேசுகிறீர்கள் தாயின் சொத்தை பற்றி பேசுகிறீர்கள் நல்ல அம்மா இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு வின்டி வில் லைவ்ல ஒரு அம்மா ரொம்ப அழுதாங்க இன்னைக்கு வின்டி வில் லைவ்ல ஒரு அம்மா என் பிள்ளை வந்து பத்தொம்பது வயசுல ஓடி போச்சு கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு நல்லாவே இருக்குமா நல்லா இருக்காதா நல்லா இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஏமா நீயும் பிள்ளை ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு வந்து மீன லக்கணம் மீன லக்கணம் பன்னெண்டில் அமாவாசை லக்கணத்தில் சூரியன் பன்னெண்டில் சந்திரன் அமாவாசையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற சந்திரன் கடகம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அவ்வளோதான் இது இது பாதிக்கப்பட்டிருந்தது கடகமும் பாதிக்கப்பட்டு மிதனமும் பாதிக்கப்பட்டது நீங்கள் நல்ல அம்மாவே இல்லைம்மா இருக்கிற வரைக்குமே நீங்கள் அந்த பொண்ணை திட்டிட்டு தானமாக இருந்தீங்க அம்மாவின் அன்பை கிடைக்காத பொண்ணு தானே ஆமாங்க எனக்கு என் பொண்ணுக்கு சண்டை தாங்கன்னு தைரியம் பட்டு 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 நடிச்சாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு வின் டிவி லைவ் நாளைக்கு கூட வாங்க பாருங்க ஆக இந்த அமைப்பின்படி கடகத்தில் சனிராக போன்றவைகள் சனி இருந்துட்டாலே தாய் பாதிக்கப்படுவார் நல்ல அம்மாவாக இருந்தால் ஆரோக்கியம் இருக்காது வெல்த் இருக்காது ஹெல்த் இருக்காது எந்த விதமான கடகத்தில் பாவக்கிரகங்கள் இருக்கவே கூடாது அப்படி கடகத்தில் பாவக்கிரகம் இருந்த ஒருத்தர் நல்லா இருக்கிறாரு லக்ன நாலாம் இடம் அவ்வளவாக இருக்கிறது சந்திரன் நல்லா இருக்கிறார் மூன்றும் கிடக்கூடாது லக்ன நாலாம் இடமும் கிடக்கூடாது கடகமும் கிடக்கூடாது சந்திரனும் கிடக்கூடாது நான்காம் அதிகம் கிடக்கூடாது ஆக இத்தனையும் வலுவாக இருக்கின்ற நிலையில உலகத்திலே அம்மா பேராரிசிக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க நல்ல தெய்வ தெய்வத்துக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க அம்மாவின் அன்பு அத்தனையும் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் ஆகவே தாயை பற்றி பார்க்க வேண்டும் ஆனால் கடகத்துக்கு வந்துவிட வேண்டும் கடகத்தில் எப்போது சனி இருக்கிறாரோ அது சுத்தம் கடகத்தில் சனி இருந்தாலே அது எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் சரிதான் அந்த சனி தசை நடக்கும்போது அவரும் எரிச்சல் அடைவார் தாயை பாதிப்பார் மாதாவை பாதிப்பார் மாதா சொத்துக்களை பாதிப்பார் தாய் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனையும் தாயால் வந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் பாதிப்பார் தாயால் யார் யாரெல்லாம் வந்தோம் சகோதரன் தாயால் தான் வந்திருக்கிறோம் தாய்மாமே அந்த உறவு சித்தி கித்தி அந்த உறவுகள் எல்லாத்தையும் பாதிப்பார் ஆகவே கடகத்தில் சந்திரன் இருப்பது நல்ல நிலை அல்ல விதிவிலக்கு சுகத்துவம் அங்கே அவர் குருவோடு சேர்ந்திருக்கிற
ஏனென்றால் அவர் இங்கே பாவத்துவமாகி தன்னுடைய மகர வீட்டையை பார்ப்பார் சும்மாவே அவர் பார்த்தாலே எந்த வீடாக இருந்தாலும் கெடும் தன் வீட்டையும் சுத்தமாக கெடுப்பார் அப்போ மகர வீடு லக்னத்திற்கு எத்தனையாவது வீடு என்கின்றதை பொறுத்து சுத்தமாக கெடும் மகரமே லக்னமாக இருக்குதா மனுஷ சுத்தமாக விளங்காதவன் சுபத்துவம் கிடைக்காத வரைக்கும் அவனை நம்பவே முடியாது சனி ஏழாம் வீட்டிலேருந்து பார்க்குறார் குடிப்பழக்கம் உள்ளவர் ஏன்னா நீர் வீட்டில் இருக்கிறார் நீர் வீட்டில் இருக்கிறார் ஒரு தடவை ஒரு வெளி மாநிலத்திலிருந்து வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு அம்மா பேச முடியாமல் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு குழந்த பெண்ணோட பெண்ணோட ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு பேச முடியாமல் அழுதாங்க என்னம்மா ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் வந்துடுச்சான்னு கேட்டேன் அடுத்த நிமிஷம் பேச்சே நீ போயிட்டாங்க சரி பத்தொம்பது இருபது வயசு பொண்ணு தான் என்ன கடகத்தில் இருக்கின்ற சனி சனியும் தசையோ புத்தியோ தெளிவாக சொல்லிடலாம் பாபத்தில் சனி ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கத்தை கொடுப்பார் ஜென்ம சனி என்ற சனி கண்டிப்பாக கற்றுக்க வைப்பார் ஆக நீர் வீட்டில் இருக்கின்ற சனி லக்னத்தோடு ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒருவனை குடிகாரனாக்குவார் அங்கே நம்முடைய லக்னத்தை லக்னாதிபதி பார்த்தால் நல்லது அப்படிங்கிற விதி இங்கே செயல்படாது சுபத்துவம் இருந்தால் அப்படியே தலைகிறமா சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளில் தான் நீங்கள் அப்படியே டிராவல் பண்ணணும் என்ன விஷயம் நடக்குது இங்கே அப்படின்னு சரியா மகர வீட்டை பார்த்து கெடுப்பார் கடகத்தின் அவருடைய மூன்று ஏழு பத்தாம் பார்வைகள் எங்கெங்கே படுகிறதோ அங்கெல்லாம் கெடுப்பார் ஆகவே கடகத்தில் இங்கே சனி இருப்பது நல்லதில்ல சனி தசை வரும் பொழுது லக்ன ஆதிபத்தியங்களை பொறுத்து அடுத்து நீங்க பாயிண்ட் வந்துடணும் சரி கடகத்திலே சனி இருக்கிறார் கடக லக்னமாகவே இருக்கிறது அவ்வளவுதான் கதை முடிஞ்சு போச்சு சனி தசையில் எட்டுக்கு ஆறுல மறைகிறார் இருந்தாலும் லக்னத்தை கிடைத்து தானே குழி குழி வெட்டி தானே குழிகளை போய் படுத்துப்பார் சனி தசையில ஏன்னா லக்னத்துல வந்து உட்காந்தார் இல்லையா சுபத்துவமாக இருந்தா விதி வழக்கு ஏழாம் வெட்டை பார்க்கிறார் மனைவியால் தப்பிப்பார் இப்படி எல்லாம் வந்து ஆதிபத்திய ரீதியில தான் நீங்க பலன் எடுக்கணும் எந்த எந்த லக்னம் இப்போது நான் சொல்வது காலபுருஷனின் பொதுவான பலன்கள் கடகத்தில் இந்த கிரகம் சனி இருக்கிறது கெடுதல்னு சொல்லிட்டார் எப்படி கெடுதல் ஆக எந்த லக்னம் எந்த லக்னத்திற்கு அவர் அந்த சனி உரியவராகிறார் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் கூடுதலாக பாவத்துவத்தோடு இருக்கிறாரா சுபத்துவத்தோடு இருக்கிறாரா என்பதை பொறுத்து கடகத்தில் இருக்கின்ற சனியை அப்படியே வந்து இது பண்ணி ப்ரொடிக்ஷன் எடுக்கலாம் மேற்கொண்டு மூன்று நட்சத்திரங்களை உள்ள பார்த்தோம் புனர் பூச நான்காம் மாதத்தில் குருவின் நட்சத்திரமாக இருந்தால் வர்க்கோத்தமம் அடைவார் பூச நட்சத்திரமாக இருந்தால் தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் ஆகாத கிரகங்களுக்கு தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்துக்கு லக்னங்களுக்கு தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் அவர் இருக்கக்கூடாது கடகசிம்ம லக்னங்களாகவே இருந்தால் அவர் பூச நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடாது ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் சுக்ரணி லக்னங்களுக்கு ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லது செய்வார் அதே எதிரணி லக்னங்களுக்கு விருச்சிய லக்கணம் மேச லக்கணத்துக்கு ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தில் போய் உட்காந்தார் செத்தாண்டா சேகர் சுபத்துவம் விதி வழக்கு மேஷ லக்கணம் விருச்சிக லக்கணம் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தில் போய் உட்காந்தார் பெருசாக எதிர்பார்க்கணும் ஆயுள்ய நட்சத்திரம் என்ன கொடுக்கும் மூன்று ஆறு கூடியவர் இதுக்கு ஆறு கூடியவர் இதுக்கு எட்டு கூடியவர் அதுக்கு சுத்தமாக சனி தசை ஆனாலும் நீர் ராசி கடகத்தின் பண்பு வெளிநாடு செல்ல வைத்தல் கடகத்தின் பண்பு வெளிநாடு செல்ல வைத்தல் அடுத்த ப்ரொடிக்ஷனை நீங்கள் எப்படி கொண்டு வந்தோம்னா எந்த நட்சத்திரங்களின் அடிப்படையில் அந்த கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கின்றன அந்த நட்சத்திர நாதர்கள் இந்த லக்னத்திற்கு எத்தகைய ஆதிபத்தியங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கு நிச்சயமாக வந்துவிட வேண்டும் ஆகவே சனி நல்லது அல்ல கடகத்தில் இருப்பது சுபத்துவ பாவத்துவ அடிப்படையிலும் அவர் எந்த லக்னத்திற்கு அந்த அந்த ஜாதகருக்கு என்ன ஆதிபத்தியத்தை தருகின்ற நிலையில் இருக்கிறார் என்பதன் அடிப்படையிலும் நல்ல வேலையாக செவ்வாய் ராகோடு சேராமல் இருக்கிறாரா பரவாயில்ல அமாவாசை சந்திரனோடு சேராமல் இருக்கிறாரா சந்திர தொடர்பு ரொம்ப அவர் பாதிக்கும் சூரியனும் சனியும் தன்னக்குள்ளே பார்த்துக்க கொள்ளக்கூடாதுன்றதையும் அடிக்கடி சொல்றேன் சூரிய சந்திர ஆகாத கிரகங்களுடைய தொடர்பு பாதிக்கும் இருளானவனுக்கு இருளாலவே பிடிக்கும் கடகத்தில் சனி இருந்தால் அவன் ராத்திரியில் வேலை செய்யறவன் பகலெல்லாம் தூங்குறவன் இரவை விரும்புகின்றவன் தனிமையை விரும்புகின்றவன் ராத்திரியில் என்ன இருக்கும் தனியாக இருக்கும் எல்லாம் ராத்திரியை மட்டும் விரும்புகிறவன் தான் வெளியே வருவான் ஒளியானவன் வெளியே வரமாட்டான் இருளானவன் வெளியில் வருவான் ஆகவே கடகத்தை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இருள் தன்மையை வைத்து அப்படியே அழகாக புரிஞ்சுக்கங்க அடுத்து வந்து ராகு கடகராகு இந்த இடத்துல வந்து மேன்மையாக சொல்லப்படுகிறது ஆயினும் சந்திரனின் வலுவை பொறுத்து தாங்க மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் இந்த சர தத்துவத்தில் அமைந்த வீடு மேஷமும் ஒரு சர வீடு இதுவும் ஒரு சர வீடு இரண்டு மூன்று சர வீடுகளில் வந்து ராகு வந்து நல்ல பலன்களை செய்வார் மூன்று ச இதில் வந்து நல்ல பலன்கள் செய்வார் மூன்றுமே பாவ கிரகங்களா ஒரு நிலையில் சந்திரன் கிட்டத்தட்ட தேவரை கேந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அஷ்டமில வந்திருந்து அங்கே கடகத்தில் ராகு இருந்தால் நல்லது ஆக ராகு கடகத்தில் இருப்பது நல்லது ஆனால் ஆதிபத்திய விசேஷம் வேண்டும் சுபத்துவம் கண்டிப்பாக வேண்டும் குரு ராசு குரு
ஆக கடகத்தில் இருக்கின்ற ராகு உச்சம் பெற்றிருக்கின்ற சந்திரனாக இருந்தால் முதல்நிலை நல்ல விஷயங்களை செய்வார் இரண்டாவது நிலையாக தானே தனித்திருக்கும் போது சுய இயல்பை செய்வார் அந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் அமைந்திடும் ஆமையிடம் இருந்து சுரா நண்டு கண்ணி ரெண்டாவது வேற என்ன குருவின் தொடர்பு சுக்கரனின் தொடர்பு மிக அருமையான அமைப்பு வளர்பிடை சந்திரனுடைய தொடர்பு மிக அருமையான அமைப்பு சந்திரனோடு சேரப்படாது அம்மா கிடப்பார் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது கடகம் எத்தனையாவது வீடு என்பதை பொறுத்து நல்ல பலன்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் சுயமாக நல்ல பலன்கள் செய்வார் கடகத்தில் கேது இருக்கலாம் இந்த கடகராகவும் கேதவும் வெளிநாட்டு தன்மையை கொடுப்பாங்க கடகமே வெளிநாடு வீடு வெளிநாடு வீடுன்றது மனசுக்குள்ள நல்லா பதிச்சுக்கோங்க நீர் வீடு வேகமாக ஓடிக்கொண்ட கொண்ட பொருளும் தன்மை உள்ள சந்திரனின் வீடு வெளிநாட்டுக்கு எப்படி போனோம் வேகமா பறந்து போகணும் அப்ப வேகமாக போகக்கூடிய தூர இடங்களுக்கு போகக்கூடிய ஆறு க இது நீர் தாண்டக்கூடிய அமைப்புகளை தாண்டக்கூடிய அமைப்புகளை குறிக்கக்கூடிய வீடு கடக வீடு கடகத்தில் இருக்கிற கேது ச வெளிநாடு போவார் வெளிமாநிலம் போவார் கேது புக்தி வருது வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போவார் கடகத்தின் அமைப்புகள் சந்திரனின் அமைப்புகளை பொறுத்து கேதுவும் வந்து ஒரு நல்ல வளங்களை தரும் அடுத்து என்ன வரும் கேது வந்து இருக்கிறது நல்லதான் எதையும் வளர்க்கிற வீடுன்னு தானே சொல்றேன் ராகுவ மாதிரி இது வந்து கேது கெடுக்க மாட்டார் கேதுவோட பாலிசியே தனி சுபரோடு சேர்ந்திருந்தா உச்சகுருவோடு சேர்ந்திருந்தா கேளையோன்ற அமைப்புல கொட்டுவார் இங்கே ஆதிபத்திய விசேஷத்தை பொறுத்து ஆக ஆதிபத்திய விசேஷத்தை பொறுத்து கடக குரு கேது இங்கே சேர்ந்திருந்தா கேளையோகத்தில் கேது தசையில் நல்ல பலன்கள் நடக்கும் ராகுக்கு சொன்ன சில காப்பி அடிச்சா ஈயடிச்சாங்க காப்பி விதிகள் தான் கேதுவுக்கும் என்ன விதிகள் குரு சுக்கரன் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் ரெண்டுமே இருந்தால் சூப்பர் செவ்வாய் சனி செவ்வாய் தொடர்பு இருக்கவே கூடாது கலந்திருந்தால் கலப்பு பலன்களை செய்வார் ஆகவே கேது இங்கே குரு அணி லக்கணங்களுக்கு அந்த ஆறு லக்கணர்களே அமேசம் விருச்சிகம் கடகம் சிம்மம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கு கேது இங்கே இருந்து கேந்திரங்கள் கோணங்களில் உட்கார்ந்து குரு கே குரு சுக்கரந்தனோட தொடர்பு உள்ள பெறும்போது நல்ல வழங்கிய தருவார் கேது கடகத்தில் இருப்பது மிக மிகப்பெரிய இந்த நிலை அல்ல கெடுதல் நிலை அல்ல ஓரளவுக்கு நல்ல பலனையே செய்வார் இருக்கும் ஆதிபத்தியத்தை கெடுக்கின்ற அமைப்பு அவருக்கு குறைவாகத்தான் உண்டு இதாக கிடையாது சரிங்களா சரி இது வரைக்கும் கடகத்தில் என்னென்ன ஏதோ சொல்றதை முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் மறந்திருந்தால் கூட அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் அடுத்து சிம்மத்தில் கிரகங்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லுவோம் வாழ்த்துக்கள்